大家好，我是大伟。现在膝盖不好的人群越来越多，而且呢，它有个特性，就是年纪越大的人，往往啊这个膝关节啊越容易受到一些伤害。那我们经常听到了一个词，叫做什么？叫做半月板损伤。那么换句话来说，咱们的半月板啊，就是属于易损部件。什么叫易损部件呢？你看，我们跑跳啊，我们运动，我们走路，全都是得靠膝盖它进行反复来回的这个曲折，才能让我们人啊进行一个前进。但是很多人啊，他知道去使用膝盖，他不知道怎么样去保养咱们的膝盖，让我们的膝盖用的更长时间。那么这里呢，讲究三个字的核心，叫做一稳二放松。那么膝关节的保养其实真的很简单，就是第一个要稳定它，稳定咱们。的关节，让我们的关节它处于一个较好的一个摩擦面，这样的话呢，关这个半月板啊就不容易进入一个啊异常磨损的一个状态。那么第二个呢，就是放松，放松也是非常的简单，大家可以理解为放松我们膝盖周围的肌肉。才能让我们的膝关节啊得到一个更好的一个空间，就是我们膝关节内的这个空间啊，它会变大啊，关节腔的空间变大。所以呢，我们要做的就是说一稳二放松，这两个怎么做呢？今天教大家一个动作啊，就一个动作就能达到一个这样的状态。我们来看一下这个动作怎么做。那么首先呢，咱们要用我们的膝盖头啊，去顶住啊我们这个膝关节后侧这个腘窝这个位置啊，这个窝窝处啊，大家看一下。然后呢？你看，我们翘一个二郎腿啊，这样就是一顶，哎，就顶上去了。大家看一下，顶上去了以后，你来回活动一下，会发现啊，顶的地方啊，有些酸酸胀胀的感觉啊，这个就对了啊。顶好了以后，我们把姿势固定住。另外呢，我们把手啊交叉去压在我们膝盖的两侧啊，压好了以后，给它一个向内扣动的力啊，扣住。你看，压住一扣。然后我们的这个这条腿呢，就给它固定住了，然后给它做来回上下的去动啊，大家看一下啊，动一，看二，动的时候到顶端，我们把脚尖往上扣啊，三、四啊、五，顶端停顿一下。它这个动作呢，一方面啊，就是在动的时候啊，把你大腿后侧的筋啊给完全拉开来。另一方面呢，它可以有效的，因为在扣住，可以放松到我们大腿啊这一侧的筋啊，以及我们后侧腘窝里面的筋啊，我们就给它这样看，一、二，到上面去把脚啊往回勾，看三，保持一会儿，四、五啊，我们一条腿啊去做一个啊这个十下到十五下，做完以后我们再换一条腿，一样的，你看，用我们的这边去顶住啊，顶住。顶住了以后呢，然后我们就开始手啊，给它一压一扣啊，两边一捏合啊，然后开始一、二、三、四、五、六。那么这个动作可以很好的啊，去把我们啊膝关节周围的这些肌肉啊啊筋啊给它放松开来。同时呢，还能很有效的把我们大腿后侧的筋啊也给放松下来。那么在来回动的时候呢，又能很好的增加我们膝关节的稳定性，增加我们腿部的力量。所以这个动作呢，它是一个比较好的锻炼动作。动作呢也不难，大家把这个要点掌握好好就可以了。我是大伟，大家关注我的视频啊，大家可以把视频分享给身边的朋友、家人啊，点赞、评论、加关注，谢谢大家。